Father, I just want to I just want to pray for Alec this morning. Så här är väl bara be för Alec i, idag. Holy Spirit, we we invite you again to come and minister to us. Heligande, vi bjuder in dig igen att bara komma och och betjäna oss. We're so thankful for your image in us. Så vi är så tacksamma för för din avbild i oss. And how you want us to be more like you. Och hur du vill att vi ska bli mer som dig. And we are created in your image. Vi är skapade i din avbild. And we have something to give. Och vi har något att ge. And you gave us so much. Och du gav oss så mycket. And Lord, we just pray that you would just use Alec this morning to share what you have. Vi ber här att du bara ska använda Alec den här morgonen. In Jesus name. Yes, sir. Okay, wonderful. Uh, nice to be with you again today. So fantastic to be here again. Uh, last night we talked about whales for some reason. So I go to talk about whales for some reason. And there's echolocation that they do, and we're going to continue on that theme a little bit today. Okay, we're going to echolocate, and we're going to continue to talk a little bit about it today. So uh, thank you for the water. So um, uh, I I want to talk about being human today. So we'll talk about being human today. Uh, it's something we don't necessarily talk about in in church. Inte något som vi kanske talar om så mycket i kyrkan. It's something we are and we don't even think that it matters all that much. Det är något vi bara är och det är något vi kanske inte tänker spelar så mycket roll. Like Lotta, uh, sometimes I lose my glasses. Så som Lotta så förlorar jag ibland mina glasögon. I've discovered as I get older that this distance, like phone to face distance. Ja, insåg det när jag blev lite äldre att den här telefonavståndet. For some reason my glasses can't see in that distance so I have to take them off and put them on my head. I mean, mina glasögon kan inte se det avståndet utan jag måste ta av dem och sätta dem på huvudet. And then I can read my phone. Och då kan jag läsa var det står på telefonen. But the minute I put my phone down I have another problem. Men när jag sätter ner telefonen så har jag ett annat problem. Because now you all like look like trees. För nu ser ni alla ut som träd. Like I don't know, not quite human, just weird. Inte riktigt människor bara lite konstigt. Until I put my glasses back down. Men när jag sätter ner glasögonen igen. So that was the six inches makes all the difference. Så så de här sex tummen de gör hela skillnaden. Sometimes I'll do that, or I'll put them down somewhere, even worse. Så ibland så lägger jag ner dem och ta lägger ifrån mig dem. And then I have to go, oh, Donnere. Och då måste jag säga, oh, vad lär de? And I think she knows now. Och då när hon vet. When she hears her name being called, that I'm blind again. Oh, när hon hör hennes namn så vet hon att ah, nu, nu är han blind igen. The problem is if, if they're on my head then often she'll go listen dummy. Look. They're on your head. Kolla dumbom de är på huvudet. There's, there's a quick solution. Det är en enkel lösning alltså. If I left them in the kitchen or my office or the bedroom uh, it's a longer you know journey to <laughs> men, men om jag la dem i köket eller kontoret eller i sängen då är det en längre resa för att hämta dem. So I often work in the lost and found. Så jag är ofta i upp, man, upphittat eh, området. And I want to talk about that today. Och jag vill tala om det idag. Because I don't know if this has ever happened to you, but I, if a friend calls you on the phone. Men om en, tele, om en vän ringer dig på telefonen. And he says to you, can you please give me Mike's number? Och han säger, kan du snälla ge mig Mike's nummer? And then I start looking for Mike's number. Och så kollar jag efter Mike's nummer. But I can't find my phone. Men så kan jag inte hitta min telefon. It, I'm sure it's never happened to you. Jag säger, kan det hänt er? Ni är smarta ju. It only happens to us dummies. Det är bara oss som är lite dumma. And then the friend on the phone says, what, what's, what's taking so long? Och då säger eh, min vän i telefonen, vad, vad tar det så lång tid? And I have to admit, listen, I'm looking for my phone because the phone number is on my phone. Och jag säger, åh förlåt, jag, jag måste leta, jag letar efter min telefon men jag håller den. And my friend is like, you're talking to me on your phone. Men du talar ju i telefon. I, I even heard about a guy he he thought he had dropped his phone down the seat of his car. Jag hörde om en kille som trodde att han hade tappat sin telefon mellan sätena i bilen. So he, he did this. Så han tog fram lampan på telefonen och letade. Try to look for his phone. Och letade efter sin telefon. And then realized he's holding it. Men förstår jag han håller ju den. So I don't know about you but this is uh, this is a weird situation that I find myself in. So, jag vet inte vad, ni, vad, vad som händer med er, men det är en konstig situation som jag befinner mig i ibland. It's a bit embarrassing. Det är lite pinsamt faktiskt. So I want to tell you some embarrassing stories today. Så jag ska berätta lite pinsamma berättelser för idag. So uh, I was reading an article. Så jag läste en artikel. About this wonderful lady who decided to go on a, on a, a tour, a bus tour in, in Iceland. Så om den här fantastiska kvinnan som bestämde sig för att åka på en bussresa i Island. 
She was from Asia and she went to go somewhere very different. Så hon är från Asien och hon vill åka någonstans långt bort. She didn't want to just fly in and and look at one place. She wanted to be on a tour and be guided through Iceland. Men hon ville inte bara flyga och vara på en plats utan hon ville resa och till olika platser och se saker. She saved up lots of money to do this. Så hon eh, sparade in mycket pengar för att kunna göra det här. And she arrived it's her first day everybody's on the bus together. Så hon kom och första dagen alla är på bussen tillsammans. And the goal of a bus tour is to take people around different locations and explain what's on the left what's on the right. Mm. Och idén med en sån här bussresa är att man ska åka runt och bara förklara för alla vad som händer på höger och på vänster sida. So you have the bus driver and then you have the tour operator he's Så har buss, busschauffören och den tour guiden som är med. They went to two or three stops on the first day. She's so excited. Och de åkte till två eller tre olika ställen första dagen. Hon var så exalterad. She gets to experience the culture, taste the food, see the sights. Hon fick erfara kulturen, smaka på maten och se de olika grejerna. And learn in the process. Och lära sig på vägen. Now the goal of a bus tour is to make sure that everybody who gets on the bus stays on the bus. Och poängen med en bussresa är att alla som är med att de är kvar. Uh, very different than apparently the goal of education. Väldigt eh, olikt till exempel målet med utbildning. Which is to lose 80% of the bus. Det är att förlora 80% av medresorna. <laughs> as soon as they get off the bus you start it up and you press the accelerator. <laughs> så fort de hoppar på så bara kör man och stampar gasen i botten. And maybe only 10 people run after the bus and manage to get back on. Och kanske bara 10 is... människor de springer efter dem. <laughs> This is not biblical education. It's really messed up. Det är inte biblisk undervisning. Det är väldigt konstigt. And so uh, she she joined this bus tour. Så hon eh, var med på den här bussresan. And they were at their final stop on the first day. Och de kom till sin slutdestination på första dagen. And they were told it's a beautiful forest. Och då, de sa åt dem att det är en uh, fantastisk eh, we, skog här. We're going to stop here for 45 minutes and then everybody gets back on the bus and we go to the hotel. Så vi ska stanna här i 45 minuter och sen kommer alla tillbaka och så åker vi till hotellet. People are so excited. Alla var så spända. Liksom. They're also told there's a restroom here. You can go and freshen up if you want to. Och de, de fick också höra att ja, men det finns toaletter så att ni kan eh, gå där. So this lady takes her bag and she goes to, into the restroom. Så uh, hon tar sin väska och går till toaletterna. She, as she walks past the mirrors, she realizes her hair is like this. Och eh, när hon går förbi speglarna så inser hon att hennes hår är helt så här. Because she was leaning on the, the side of the bus. För att hon låg så här i bussen. She was like, oh, I look terrible. Och hon sa, oh, jag, jag ser hemsk ut. She also felt a little cold, so she changed her jacket to a warmer jacket. Och hon var också lite kall, så hon bytte till en varmare jacka. She brushed her hair. Så hon eh, borstade håret. And like any good tourist, she has a selfie stick. Och som vilken bra turist som helst så hade hon en selfie stick. And she wants to take some beautiful photos so hon, she can show them to her friends back home. Hon ville ta några, några fina bilder som hon kunde visa till sina vänner hemma. So she brushes her hair and she decides to put hår, some makeup. Ta på makeup. So that she can send some selfies home. Så att hon kan sända några selfies hem. After this she goes into the forest and experiences the forest. Så efter det så går hon ut i skogen och upplever skogen. And in no time the 45 minutes is over everybody och, gets back on the bus. Och bara direkt så är de här 45 minuterna slut redan. So they all take their seat. Så de alla sätter sig. It's the last stop of the day. Now we get to go to the hotel. Det är ju för the sista destinationen för idag så nu kan vi äntligen åka till hotellet. But the bus doesn't move. Men bussen rör sig inte. And the tour operator and the bus driver are whispering to one another. Och buss eh, Chauffören och tågarden om viska till varandra. They saw the concern on their faces. Och eh, resenärerna såg deras eh, att det var något som var fel. 10 minutes, 15 minutes, what's happening? 10 minuter, 15 minuter, vad händer? Everybody starts whispering. What's happening? Alla the bus viskar, broken? Bara, the engine doesn't work. We have a flat tire. sönder, motorn sönder. Apparently none of those were the problem. Men tydligen var det inget av det här som var fel. The problem was there was one person missing. Problemet var att det var en person som saknades. So they made a big announcement. Så de, de, de sa ut det till alla. And they said we're so sorry we can't continue to the hotel because we have a missing person. De sa att vi, vi är så ledsna vi kan inte fortsätta för vi saknar en person. They were given her first name and they were given a description of what she looks så like. Så de berättade vad hon hette och hur hon såg ut. And they were told now you're not just tourists you actually are going to join a search party to look for this lady. Så nu är ni inte bara turister längre utan nu är ni med i en sökargrupp och ska leta efter den här kvinnan. So they started searching. Så de började leta. And as happens the, it starts to get dark very quickly. Och som det funkar så börjar det bli mörkt väldigt väldigt snabbt. And they're assembled into long lines as they walk through the forest. Och de gick på en sån lång linje in i skogen. So this lady is in the in the search party with a young girl on this side and she's cold. Så den här kvinnan hon är med i den här sökargruppen bredvid en ung kvinna. An old man fryser. an old man on this side is grumbling because he's getting hungry. Och en eh, gammal man som är lite sur på vänster sida. 
And the article said that they searched for about six hours. Och artikeln sa att de sökte i ungefär sex timmar efter Now it starts to get desperate. They call the they call the forest services and the local police. Och nu börjar de bli desperata liksom de ringer runt och ringer polisen bland annat. And they're all out there yelling this lady's name. Och de var alla ute i skogen och skrek den här kvinnans namn. And our friend the 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 primary person in the article she starts thinking to herself wow this lady's name sounds like my name. Och den här kvinnan som artikeln handlar om hon tänkte stå att hon tänkte men men här det här namnet det känns som And the key to communication the key to communication is identification. Och nyckeln med för kommunikation är identifikation. And she goes wow if I was lost I would want to be found. She yells her her name louder. Och hon sa oh, om jag var förlorad så skulle jag vilja bli funnen så hon skrek ut sitt namn. Then she looks at the description and she's like, well, it's kind of like me. Och sen kollar hon på hur de har beskrivit den här personen, men det ser ut som mig. And slowly this idea comes at the back of her mind, oh no. Och sen kommer den här tanken sakta in i huvudet, oh nej. It's like that U2 song. Det är som den här U2 sången. We still haven't found what we're looking for. Sorry. We still haven't found what we're looking for. Vi har fortfarande inte hittat vad vi letar efter. But the reason we haven't found her is because maybe it's me. Men anledningen till att vi inte har hittat henne är för att det kanske är jag. So she's got a few decisions she could make at this point. Så hon har några beslut hon kan ta nu. She could perhaps hide behind a bush quickly. Hon kanske skulle kunna gömma sig bakom en buske liksom. And then jump up and say, "Hi, I'm here." Och bara hoppa upp och bara här är jag, ni hittar mig. But she can't do that. Why? Men hon kan inte göra det. Because the young girl and the old man are going to say no 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 <laughs> you've been looking with us for you for six hours. Vad den unga kvinnan och den gamla mannen säger nej 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 du du har gått med oss och letat efter dig i sex timmar. Her her second option? Han är andra alternativ. Just ignore that scary feeling. Att bara ignorera den otäcka tanken. And keep searching. Och fortsätta leta. Maybe by chance it's someone else. Det kanske är någon annan. It can't be you that's dumb. Det kan ju inte vara du, det är ju jättekorkat. That's crazy. Det är ju galet. Or third option. Men det tredje alternativet. Turn yourself in. Att bara lämna in dig själv. Go to the police. <laughs> Gå till polisen. And say listen, I just need to check bus bus driver, tour operator. <laughs> Is it me? Lyssna, jag måste bara kolla. <laughs> är det mig vi letar efter? <laughs> so, she turns herself in. Så so hon, l- hon lämnar in sig själv. Smart. Otherwise they could be searching for 12 hours. Det andra så kan leta i 12 timmar. Or never find her. Eller aldrig hitta henne. And so she turns herself in and they look at her and they're like wow. Så spin? så de lämnar de lämnar in henne och kollar på henne och snurrar. So she spins? Så hon snurrar. And they're like it's it's you. Men det är ju du. But you look so different. Men du ser så annorlunda ut. You know those resurrection accounts where Jesus comes back in his resurrected body and nobody recognizes him. Det är den uppväckelsen som kommer komma när Jesus kommer tillbaka som man inte känner igen någon. They were like it's a transformation. Ja, de bara det är en förvandling. You you look different. Du ser annorlunda ut. So she explains. Så hon förklarar. I went to the restroom. I looked terrible. Jag gick in i, i på toaletten och jag såg att jag såg hemsk ut. So it's as if she went in the restroom like a caterpillar. Så det var som att hon gick in i toaletten som en eh, tusenfoting. And then she came out like a beautiful butterfly. Och kom ut som en fantastisk eh, fjäril. Totally different. Helt annorlunda. So that they, nobody could even recognize it's the same lady. Ingen kunde ens liksom känna igen att det är samma person. And this is where the article ends. Och det här artikeln slutar. The article went viral. It went all over the internet. Och den här artikeln den gick ut över hela internet. It was Bygget in blogs and in local news. It was in international news. Det var på bloggar, på lokala nyheter, internationella nyheter. Thankfully. Och tacksam. They did not print her name or share her photo because that's super embarrassing. Det som var bra var att de, de tryckte inte hennes namn eller hennes bild och för det hade varit superpinsamt. You could imagine if her parents were sitting back in Seoul and turn on the TV and they see their daughter. Du kan ju tänka dig om hennes föräldrar borta i Seoul hade sett Wonderful. sin dotter på TV. I'm so proud of you. Lost oh, and wow, looking for yourself. Wow, fantastiskt. Jag är så stolt över dig. <laughs> so embarrassing. Så so pinsamt. And yet at the same time so human. Men på samtidigt också så mänskligt. 
Now she's going to learn from that experience. Ja, så hon kommer ju ha lärt sig något från den här upplevelsen. The next time she plans a trip maybe to come to Sweden. Så nästa gång hon plan- planerar en resa kanske hon kommer not, till Sverige. She's not signing up for a bus tour. Så kommer hon i alla fall inte åka buss. She might rent a car. Hon kanske hyr en bil. So when she's in the car she's in the car when she's out the car she's out the car. <laughs> när hon är i bilen då är hon i bilen hon är utanför bilen då är hon utanför bilen. If anyone's missing it's just her she has to Men om någon saknas så är det bara hon liksom. Right because you don't want this confusion ever again. För hon vill aldrig ha den här förvirringen igen. And that's where the article ended. Och det är där artikeln slutar. And I thought, wow, all these articles end when it gets really interesting. Ja, oh, jag tänkte, åh, oh, alla de artiklarna, varför behöver de sluta när det blir så intressant? Because this poor lady. För att den här stackars kvinnan. Has to get back on the bus. Behöver gå tillbaks in i bussen. And walk past, I don't know, 30, 40 people. Och gå förbi 30, 40 stycken människor. To, to find her seat. För att sätta sig på sin plats. To spend another 10 days with them. Och spendera ytterligare 10 dagar med dem. And none of them are happy. Och ingen av dem är glada. Because they've just waited, wasted six hours. För de har bara liksom slösat sex timmar. Searching for her while she looked for herself. <laughs> Letat efter henne medan hon letar efter sig själv. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. I don't know about you but it's kind of heartbreaking and also so funny. Jag vet inte vad du tycker. Jag tycker det är rätt så förkrossande men samtidigt så kul samtidigt. The best travel stories are exactly that. De bästa reshistorierna är exakt det. The worst situation that is hilarious to look back on. Den värsta situationen du kan vara med om som är så rolig att kolla tillbaks på. Now I have lots of my own stories. Så ja, mycket mycket berättelser. But thankfully due to time I'm going to leave those ones out. Men Tack vare tiden så lämnar vi dem. But to give you a glimpse. Men vad ger en liten inblick? I have flown to speak, speak on a school and got off at the wrong airport. Så har jag flugit till för att tala på en skola och hoppat av på fel flygplats. Hours away from where I need to be with the wireless are ready to pick me up. Borta från där jag borde vara. And then had to phone the school leader and go I don't know how I did this but I got off the plane when they stopped for 20 minutes and then took off again. <laughs> Och då måste jag ringa skolledaren och säga, jag vet inte hur jag gjorde det här, men jag, jag hoppade av planet när de bara stannade för 20 minuter och, och sen fortsatte. Now, I all over the world så jag reser eh, över hela världen hela tiden. But as far as that lady in the airport who discovered me lost and confused in the wrong airport. Men eh, så långt som det handlade om för den här kvinnan som hittade mig förvirrad och bortsprungen på den här flygplatsen. She looked at me and she was like, wow. You're hopeless. Och kolla. Hon kollade på mig så wow, du är hopplös. Because she was like, have you ever traveled anywhere before? Hon sa liksom, har du någonsin rest någonstans innan? And I said to her, has this happened to other people? And she said, no. Och jag frågade henne, har det här någonsin hänt andra folk eller? Hon sa, nej. What was I doing? Vad gjorde jag? I was echolocating. Jag ekolokaliserade. Please tell me this has happened to thousands of other idiots. Snälla säg att det har hänt tusentals andra idioter. And she goes, no, I've worked at the airport for a long time. You're the only one who's ever done this. Och så jag har faktiskt jobbat på flygplatsen i många många år. Du är den enda som gjort här. We have to own our humanity. Men vi måste liksom äga vår mänsklighet. And when we're human, we're limited. Och när vi är människor, då är vi begränsade. We're gifted. Vi är vår. Uh, gifted. We vi är vi är begåvade. But we're also broken. Men vi är också brutna. All of us. Alla. There's nobody who isn't. Det är ingen som inte är det. Because that's part of the human condition. För det är del av den mänskliga situationen. So we need to have mercy with ourselves. Så vi måste ha barmhärtighet med oss själva. So I want to talk a little bit about intrapersonal communication. That's my internal process. Så jag skulle vilja tala lite om liksom intern eh, kommunikation, min egen bearbetning. But first I want to tell you another story. Men först så vill jag berätta en annan berättelse. And this is about a Japanese soldier who was drafted into the war in the Second World War just months before the war ended. Så det, det handlar om en japansk soldat som blev inryckt i andra världskriget för sitt land bara några månader innan det slutade. The Japanese had amazing military tactics. Så japanerna de hade fantastisk militär taktik. They had this idea of kamikaze pilots. De, de hade den här idén om kamikaze piloter. Where you literally instead of shooting missiles from the plane you fly the plane into your target and give up your Istället life. för att skjuta missiler på din mål, ditt mål så flyger du ditt plan in och kraschar. So these soldiers are representing their nation and laying down their life for their nation. Så de här soldaterna representerar sin nation och lägger ner sina liv för nationen. It's pretty wild. Det är rätt galet faktiskt. 
And so there's this guy called Hiro Onada. Så det är den här snubben som heter Hero Onada. I think there's a movie that's coming out soon about his life. Jag tror det ska komma en film faktiskt om den här killen. Quite extraordinary story. Rätt så extraordinär berättelse. He was uh, he was commissioned because he had amazing gifts. Så so, uh, han blev inryckt för att han hade fantastiska gåvor. So he had special training. Han hade specialträning. And months before World War II ended in 1945, och, he was sent to the Philippines and posted there. Och månader innan andra världskriget avslutade så eh, blev han sent till Filippinerna. He had very strict instructions. Och han hade väldigt stränga instruktioner. Complete your mission. Så avsluta ditt uppdrag. And never surrender. Och ge aldrig upp. And that's what he did. Och det var det han gjorde. So he flew into the the the, the landing strip. Så so han <laughs> flög in på landbanan. His first mission was to blow up the landing strip. Så so hans första uppdrag var att spränga hela landbanan. Which means no return. Vilket betyder att han kan inte åka därifrån. And then he was to faithfully fight for Japan in the Philippines. Och sen skulle han trofa slåss för Japan i Filippinerna. Now like I told you, the war only lasted a few more months. <laughs> Och som jag sa så fortsatte kriget bara några månader efter det. And the Japanese dropped leaflets to say listen the war is over. Och japanerna de droppade liksom blad som sa att kolla kriget är slut. We're done it's safe you can come home. Det är slut du kan komma tillbaks. And he looked at the leaflets he found them in the jungle and he read it and he was like there's spelling mistakes here. Och han, han läste det här bladet och sa men det, det är ju stavfel det här. This is American propaganda. They want me to turn myself in and I will be arrested and they'll probably kill me. Det här är amerikansk propaganda. De vill bara att jag ska lämna in mig själv och sen kommer de döda mig. So he refused to believe. Så han vägrade att tro på det. He continued to fight the war. Han fortsatte att kriga. World War 2. Andra världskriget. With only two friends. Med två vänner. In the jungle in the Philippines. I djungeln i Filippinerna. They drank coconut milk and they killed chickens. De drack kokosmjölk och dödade kycklingar. They fought the local police and sh- shot and killed local Filipinos who were even fighting them. De krigade mot den lokala polisen och sköt filipinos som var runt om. And there were rumors that got back to Japan that there was a soldier in the jungle in the Philippines who didn't know that World War II was not was finished. Så det, de ryktena spred sig till Japan att det fanns den här krigaren i Filippinerna som inte gav upp. So this young adventurous journalist decided I'm going to travel there and try and find this guy. Så den här äventyrliga journalisten tänkte liksom ja men jag ska åka dit och hitta den här killen. Because he won't believe the news, he won't believe people's report that the war is over. He doesn't believe the leaflets we keep dropping. Så han be, eh, han tror inte på nyheterna, han tror inte på vad folk säger, han tror inte på det som han läser i de här bladen heller. So that's what he looks like or looked like. Så det är så han såg ut. Do you know he fought for 29 years after the war was over? Kan ni förstå att han krigade i 29 år efter att kriget var slut? 30 years. 30 år. He's fighting. Så slåss han. For his nation. För hans nation. And the war is over. Men kriget är slut. So this young journalist found him. Men så den här unga journalisten hittade honom. And said to him, "Hero, you're a hero, but You're fighting a war that doesn't exist. Så hero, du är en hjälte men men du eh, krigar ett krig som inte finns. Well, what do you think happened? Så vad tror ni hände? He refused to believe. <laughs> Han vägrade att tro på det. I mean, really ad- admirable. Det är ju väldigt beundransvärt faktiskt. He said, you know, one of my gifts is I'm very stubborn. <laughs> Han sa att en av mina gåvor är att jag är väldigt envis. And so he didn't believe the young guy. He said to him, listen, the only reason I will ever turn in my gun så han trodde inte på den unge killen och sa enda anledningen jag skulle någonsin lämna in mitt vapen and come home to Japan och komma hem till Japan is if the same army general who commissioned me and sent me comes here to the Philippines är om den samma generalen som sände mig hit kommer till Filippinerna finds me in the jungle and he, if he tells me the war is over I will believe him oh, he, I will not believe anybody else except him om han kommer och hittar mig i djungeln och säger att kriget är slut då tror jag på det men inte annars I mean, really an incredible story. En verkligen en fantastisk historia. The only thing I'm thankful for is that general was still alive. Och det enda jag är väldigt tacksam för är att den här generalen faktiskt fortfarande so levde. If that general had passed away, nobody could come to convince him the war was over. Om den här generalen person. hade dött, då hade ingen kunnat komma och hjälpa honom liksom. So the general flew just for him. Så den här generalen flög dit bara för honom. By this time his two friends had already died and handed themselves in so and so he's the only one left. Vid den här tidpunkten hade hans andra två vänner de hade redan dött så han var den enda kvar. 
He was given a penknife by his mother. Han fick en pennkniv av sin mor. And when that general came, he realized I have been fighting a war for 30 years that does not exist. När när generalen kom så insåg han att jag har krig efter krig i 30 år som inte finns. He handed in his weapons and he went back to Japan. Och han gav honom sitt vapen och åkte tillbaks till Japan. And then similar to missionaries, he couldn't quite adapt to life back in Japan. He's used to fighting a war in the jungle in the Philippines. Ja, likt missionärer kanske så kunde han inte riktigt anpassa sig tillbaks till Japan. Han hade krigat i 30 år i Filippinerna. It's kind of an incredible story. Det är en rätt så fantastisk historia faktiskt. And on the one hand there's wonderful things to admire about this man. Det finns på den här sidan fantastiska grejer att beundra med den här mannen. At the same time you're going da. Och på andra sidan tänker du men da. Like how can you be so blinkered? Hur kan du vara så liksom hur kan du missa det? So unaware of the truth. Så liksom så att du inte ser sanningen liksom. Okay, so what I'd like you to do is just turn to your neighbor. Så vad jag vill att ni ska göra är att ni vänder er till er granne. Think about things we can admire about him. Tänk på saker som som vi kan beundra. It's really mm. admirable to give his life like that. Det är väldigt beundransvärt <laughs> att ge sitt liv på det sättet. To give 30 years to fight for your nation as a representative of your nation. Att ge 30 år för sitt land och kriga för sitt land i 30 år. And then I also want you to talk about things like wait, how how could he have been so so confused? Uh, och sen vill jag också att ni talar om hur hur kunde han liksom missa det här? hur kunde han vara så förvirrad? So steadfast, so stubborn that he will not believe any proof. Så liksom trofast och så envis att han inte trodde på något annat. Whether it's leaflets or word of mouth or people coming to tell him doesn't believe it. Om varken om det var blad som han läste eller vad folk sa eller något annat. Okay, chat together. Så snacka tillsammans. What do you think about the story? Så, vad, vad tänker ni om det? Här? Okay. So if we could just get your attention again. Så vi kan få er uppmärksamhet igen. Any comments or thoughts? Har ni några tankar om det här? Two or three people maybe. Två tre stycken. What do you think about the story? <laughs> Vad tänker ni om den här berättelsen? Again, very funny. Och igen rätt roligt. Unless you're the guy who spent 30 years in the jungle. Om det inte är du som var den killen som var där i 30 år. I mean I think you want to kick yourself like oh, how could I Då man nog vill att sparka ska det vara. Kan jag tro på det? Such a waste of a human life. Så slöseri av ett liv. Okay, any thoughts or comments? Anybody want to say something? Yeah? Yes. Okay. <laughs> så uh, det är väldigt ledsamt att han dödade så många människor, men uh, det är ju beundransvärt med hur lojal han var. Ja, det är admirable. You'd make a good missionary. Så det är ju beundransvärt. Han hade varit en jättebra missionär. Maybe take the weapons off him. Bara ta bort vapnena. Så. Anybody else? A good annan. thing or a bad thing maybe. Något yeah. bra eller dåligt. Yes. Så det är svårt att erkänna att du har fel ibland. Especially when anything you hear you think is propaganda. <laughs> Särskilt när allt du hör tror du är propaganda. Ja. Yeah. But I mean it's a difference between that lady realizing I can turn myself in or I'll just keep searching for myself. Men det är en skillnad mellan den här kvinnan som sa liksom, ah, jag kan bara lämna in mig själv eller fortsätta och leta efter mig själv. Uh, another comment? Någon annan? Yes? Confused about? Conf- confused about? So he's saying you know it's, it's weird that the, the leaflets that they dropped had spelling mistakes in them. Så han sa att han tycker det är konstigt att de här bladen som de japanerna släppte ner hade stavfel på sig. It's, I think that's part of why he didn't believe it. Jag tror det är del av varför han inte trodde på det. Like this doesn't look official. Han sa att det ser inte officiellt ut alls. It's very interesting. Det är väldigt intressant. So you know I was reading these articles I read them at different times different years of my life. Så jag har läst de här artiklarna jag läste dem i olika tidpunkter av mitt liv. But I recognize there's a thread there. Men jag, eh, jag ser att det är en röd tråd i det här. Because I can be like that. För jag kan vara så med. I mean once I get the word of God to do something. För när jag får liksom Guds ord att jag ska göra någonting. I can be unwavering in my obedience to that word. Så kan jag vara liksom så stadfast i att göra det i min lydnad till det. 
But if circumstances change, what should we do? Men om omständigheterna förändras, vad ska vi göra? Well, we should ecolocate. <laughs> Men vi, ska, vi borde ekolokalisera. Right? Go back to God. Och uh, gå tillbaka till Gud. Is he saying something different? Säger Gud något annat? Right? Eller hur? Because it's kind of insane to be lost and stay lost. För det är ganska galet att vara förlorad liksom och fortsätta på det spåret. To be fighting when there's no need to fight anymore. Att fortsätta slåss när det inte finns någon anledning för det. And Hebrews 4 promises us that we don't need to fight or strive for our salvation. Och Hebreerbrevet 4 lovar oss att vi behöver inte liksom slåss och sträva efter vår frälsning. Because God wants us to enter into a new rest. För att Gud vill att vi ska gå in i en ny vila. Right? Eller hur? So we have to we have to work out our salvation with fear and trembling, but it should be a process where we're constantly ekolocating with God. Så so, så so det borde vara en process när vi konstant ekolokaliserar med Gud. It's not okay to hear God 30 years ago and then go I'm never going to hear from him again, so I'll just keep doing what he told me to do. Det är inte okej okay att man hörde Gud säga något för 30 år sedan och sen säger man att nej, jag kommer inte höra Gud igen så jag fortsätter med det. Thankfully God is available and he's speaking to us constantly. Gud är liksom tillgänglig och han fortsätter att tala. So we should be listening constantly. Så vi borde lyssna konstant. Okay, so I have a few more minutes. Så jag har några minuter till. Before we have fika. Innan vi har fika. So I'm going to read from Romans 7. Do you have yes. your Okay. So I realize that this is another little passage that speaks about another man who's in the exact same situation. Så jag inser att det är en annan liten passage om en man som talar som är i en väldigt liknande situation. So we're going to read from verse 19 of Romans. Oh no, I'm in the wrong chapter. Sorry, I'm going to read from John 20. <laughs> Sorry. Jag ska jag bara jag ska faktiskt läsa från Johannes 20. I'm lost. <laughs> jag är borta. Okay, thankfully I realized that before 30 years was up. Det är bra att jag insåg det innan 30 år gick. Okej, okay, Romans 7, vers 19. Ah, sorry. John, it's because my Bible's not changing at the top. So, my Bible is glitching on my phone and it doesn't change the passage even though I've changed the text. Okej, okay, så so John 20. Så, so, Johannes 20. Vers 19. Vers 19. Okej, okay, can you guys check that that's about Thomas? Kan ni kolla att det yeah. faktiskt handlar om Thomas? Okej, okay, you sure? Okay, good. I'm echolocating just to make sure that I'm on the right page here. Okay, I want to read this to you. Så vi läser det här. I want you to think about the lady lost in the forest. Så jag vill att ni tänker på den här kvinnan som var borta i i skogen. I want you to think about hero in the jungle. Och jag vill att ni tänker på hero i djungeln. Where he says unless my general who sent me out comes back for me. I will not believe. Där han säger liksom att om inte den här generalen som sände ut mig kommer tillbaka så kommer jag inte att ändra mig. Okay, let's read this. Så vi läser. So, verse 19 it says later on that day the disciples had gathered together but fearful of the Jews they had locked all the doors in the house. Jesus entered still and stood among them and said peace to you. And then he showed them his hands and his side. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa det, frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och, och sin sida. The disciples, seeing the master with their own eyes, were awestruck. Jesus repeated his greeting, peace to you, just as the father sent me, so I send you. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa det än en gång till dem. Frid var det med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Then he took a deep breath and breathed into them. Receive the Holy Spirit, he said. If you forgive someone's sins, they're gone for good. But if you don't forgive sins, what are you going to do with them? Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så har de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Now Thomas, sometimes called the twin, one of the twelve, was not with them when Jesus came. The other disciples told him, we saw the master. But he said, unless I see the nail holes in his hands and put my finger in the nail holes and stick my hand in his side, I won't believe. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa det nu till honom. Vi har sett Herren. Men han svarar om, om inte jag får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. 
Then it says eight days later, not 29 years. Och sen står det åtta dagar senare, inte 29 år senare. His disciples were again in the room. This time Thomas was with them. Så var hans lärjungar samlade igen där inne och nu var Thomas med dem. Jesus came through the locked doors again so apparently his resurrection body can walk through walls. Så Jesus kom igenom låsta dörrar igen så tydligen så kan hans uh, nya kropp gå igenom det. He stood among them and said again peace to you. Och han stod tillsammans med dem och sa igen frid var med er. I love this part. Jag gillar den här delen. Then he focused his attention on Thomas. Sen så fokuserar han på uh, sin uppmärksamhet på Thomas. Take your finger and examine my hands. Take your hand and stick it in my side. Don't be unbelieving. Believe. Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Thomas said, my master and my god. Jesus said, so you believe because you've seen with your own eyes. Even ble- better blessings are in store for those who believe without seeing. Jesus provided far more god revealing signs than are written down in this book. These are written down so that you will believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and in the act of believing have real and eternal life in the way that he personally revealed it. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som har sett men ändå som inte har sett men ändå tror. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inte för sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så det är något riktigt galet med vad Thomas gör i det här kapitlet. And, uh, one day we'll meet Thomas in the new creation. Så en dag i den nya skapelsen så kommer vi på möta Thomas. And I'll go, hi, I'm Alec. And he'll go, hi, I'm, I'm Thomas. Hej, jag heter Alec. Oh. Thomas. And then we will go. Uh, are you the? Are you? Are you the doubting Thomas? Är det du som är tvivlar Thomas? And he'll go. Yes. Can you ah. stop calling me that? Ja, ah, kan, ah, kan du sluta säga det? So what happens is when I get in sticky situations around the world. Eh, så vad som händer är att när jag hamnar i olika tuffa situationer runt om i världen. Like when the plane breaks down or I get off at the wrong airport or my luggage goes on holiday somewhere när, else. <laughs> när planet eh, går sönder eller när jag går på fel flygplats eller när min mitt bagage hamnar någon annanstans. And usually when things go horribly wrong. Eh, och vanligtvis när saker och ting går väldigt väldigt fel. Because I tell my friends sometimes that these things are happening to me. För jag säger till mina vänner ibland att de här sakerna de händer mig. And they think it's very funny. Och de tycker det är väldigt roligt. Because I have great friends. <laughs> För att jag har fantastiska vänner. So then I start getting messages from them when they're traveling around the world. Och det som händer är att jag då får jag meddelanden av dem när de reser and, runt i världen. And they send me a text message and they say, "Hi, I'm having an Alec moment." Och de skriver till mig och säger, "Hej, jag har en Alec moment här nu." And that means everything has gone wrong. Och det betyder att allting har gått fel. So I always text back. Så jag skriver alltid tillbaks. And I say to them that is not an Alec moment unless I am with you. Och säger till dem det där är inte en Alec moment om inte jag är med dig. That is your moment. Det är din moment. It's an Anders moment, not an Alec moment. Det är en Anders moment, inte en Alec moment. You own your moment. Du får äga ditt eget moment. So it's a little unfair for us to go doubting Thomas. Det är så det är lite liksom orättvist på ett sätt att vi, vi gör det här med Thomas. Because if we're honest, we've all been there. För ärligt talat så har vi alla varit där. I mean, maybe you weren't a tourist lost in Iceland in the forest. Maybe you're not hero lost for 29 years fighting a war. Du kanske inte var förlorad i jättemånga timmar i skogen eller som hero i 29 år och krigare. But we've all been Thomas. Maybe we are Thomas today. Men vi har alla varit Thomas någon gång. Vi kanske till och med är det idag. Where we want to put our hands in order to believe. För vi vill liksom sticka in vårt finger där för att för att tro. Where we need Jesus with skin on. För när vi behöver Jesus med skinn på. Where we go unless the general who sent me out comes back to tell me där that he's really back and he's alive. I can't believe. Där vi egentligen säger att om inte den här generalen kommer tillbaka och verkligen säger till just mig att han lever verkligen så kommer vi inte tro. I think one of the gifts of great missionaries is stubbornness. Jag tror att en gåva av många stora missionärer är envishet. Så so vi should be steadfast. Vi borde vara stadfasta. And obedient in the thing that God has called us to. Och lydiga i det som Gud har kallat oss till. But we should also go back to God endlessly. Men vi borde också gå tillbaka till Gud liksom obegränsat. 
God, what is my obedience today? Gud, vad är det? Vad är min lydnad idag? Vad är det jag behöver göra? What is your fresh word to me? Vad är ditt eh, nya ord till mig idag? That makes sense. So what Thomas is doing in this moment? Så vad Thomas gör i den här stunden? Is the same thing that happens to me when I go to India and I pay for something at a shop. Eh, samma grej som händer mig när jag åker till Indien och betalar för någonting i, i en butik. And the lady takes my rupees. Och hon tar den här kvinnan i kassan and, tar mina rupees. And she holds it up to the light. Och hon kollar, håller upp dem mot ljuset. What is she doing? Vad är det hon gör? She's testing it. Hon kollar dem. What is she testing? Vad är det hon testar? Is it fake or är det, is it real? Är det äkta eller inte? What is she looking for? Vad är det hon kollar efter? Okay, watermark. En vattenstämpel. Some currencies have a silver line. Vissa har en liksom silverlinjen. Some have a texture to them that changes depending on the 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 note. Vissa har en liksom en känsla när man håller dem så här. And she's checking that this is authentic, true, real, not a fake or a forgery. Hon, hon kollar att det är autentiskt, äkta och en, ett riktigt mynt. This is what Thomas is doing. Och det är det Thomas gjorde med. And we should be so thankful he did it because sometimes I struggle with unbelief. <laughs> och vi borde vara så tacksamma att han gjorde det för att ibland så så tvivlar jag också. And I want to do that too. Touch and see that Jesus is real. Och jag vill också göra det och liksom känna och se att Jesus är på riktigt. Now I want you to imagine that Jesus comes back and he's not physical. He's not he doesn't have a body. Jag vill att ni tänker att Jesus kommer tillbaka men att han inte har en kropp. What if he died as Jesus and came back as the Holy Spirit? Och vad skulle hända om han dog som Jesus men kom tillbaka som helig ande? How would we tell it's the same person? Hur skulle vi kunna veta att det är samma person? That makes sense. Förstår ni det? What if he came back and his body was perfect? Men eller om han kom tillbaka men hans kropp var perfekt. Without those wounds. Utan de här hålen. How would we tell it's the same Christ? Hur skulle vi kunna säga att det är samma? Who just laid down his life for us? Person som som precis la ner sitt liv. The way we tell is we hold him up to the light. Hur vi vet är att vi håller upp honom mot ljuset. We put our hand in his side. Och vi sticker in vårt finger i sidan. We put our fingers in the nail holes. Och vi sticker in dem i, i hålen. This is echolocation. Det här är ekolokalisering. It's what we talked about yesterday. Det är det vi talade om igår. That makes sense? Hänger ni med? When we intercede, when we communicate with God, when we need God desperately. När vi förber, när vi verkligen behöver Gud desperat. Jesus comes and he's wounded for us. Så kommer Jesus och han är sårad för oss. That's incredible. Det är helt otroligt. When you think of a resurrection body, do you think of wounds? När du tänker på en återuppväckt kropp, tänker du på sår då? Because apparently that's God's idea of perfection. För det är tydligen Guds idé om perfektion. That's not my idea of perfection. Det är inte hur jag ser det. But God has perfected Christ as the lamb slain before the foundation of the world. Men Gud har fullkomnat lammet som och bestämt det innan världens skapelse. And now he's back. Och nu är han tillbaka. Like the Terminator. Som Terminator. But he's not robotic. He's Men han är inte human. mekanisk. Han he's är mänsklig. human and vulnerable. Han är mänsklig, han är sårbar. And he's happy to undress and allow us to touch him. Och uh, han är glad i att bara ta av sig kläderna och visa. He'll even come back eight days later or 29 years. Han kommer till och med tillbaka åtta dagar senare eller 29 år senare. Because some of us are apparently very stubborn. För att tydligen ser några av oss väldigt envisa. Okej, okay, we'll stop there. Okej, okay, jag slutar där. And get some fika. Så tar vi fika.